Hello mga kabadyak, so we have a new video Meron na po tayong i-unbox sa wakas mga kabadyak As you can see the title, um, ang unit na ating i-assemble Is itong Tosic brand doon natin So padala po ito ni Diamond Peak Bike Shop sa Candon Iloco Sur So maraming salamat po sa pag-sponsor sa akin So first mga kabadyak, i-build natin to Then we will review its components kung worth it ba talaga itong bike na to Okay, so let's build this bike mga kabadyak Tapos na pang ating uh, pag-build sa Tusig brand doon sa Wakas mga kabadyak. So, whew. so susunod na mga kabadyak ay road test at yung review ng ating bike. Nakapagod po pero at least uh, sulit po na may i-road test natin itong brand doon para ma-verify kung maganda yung pagkakatsun at niya mga kabadyak. So, yun po. Uh, tingnan po natin yung brand doon mga kabadyak. Yes, kabadyak. Tapos na po ang ating pag-build ng Tusig brand doon mga kabadyak. So, the next thing left to do is to test and to review ito Tosic brand doon natin mga kabadyak pero uh, mapapabukas na lang po yung mga kabadyak because 
it's currently 6 o'clock ng gabi mga kabadyak so baka makabuta na rin tayo ng dilim maya maya mga kabadyak so see you tomorrow mga kabadyak Before we start the review mga kapadyak, please like and subscribe to this video for more content. Shoutout, shoutout po kay Titibok TV. I-check out nyo po yung channel niya, marami po siyang fini-feature na bike at mga piyesa sa channel niya. At marami po kayo matututunan sa kanya. And his link is in the description down below. So, ito meron na naman tayong bagong entry sa budget bike market natin at ito ang Tosik Brandon. Dinesign nila ito with a focus on ano ba ang uso ngayon. As we can see, hunch frame, skin wall tires, halatang nag-focus silang paporme ng isang bike at a low price. So, let's check out what's up with this bike and recommended ko ba ito? Let's find out. So, ito pa ang frame ng Tosik Brandon. Pinaka main feature nitong frame na ito ay may malakas na hawig siya sa mga frame ng mga Mondraker na bike. Wala akong masyado marami say dito sa frame na ito kundi internal cabling po siya for a cleaner look. Integrated rin po ang head tube niya. Pang straight steerer na 1 and 1 8 inch ito. Ang drop outs niya po ay compatible with 9mm QR skewers at ang disc brake mounts niya ay post mount. Geometry wise, tip ang head tube ang niya. Meaning it's less capable on absorbing heavy hits effectively. Pero mas matulin ito for let's say road use. Mas lak sa pangkaraniwan naman ng seat tube ang niya. Less efficient siya sa climbing dahil nasa rear end ng bike mong distribution ng weight mo. I can see na pang entry level ang GL niya pero syempre kaakibat din yun ng kanyang mababang presyo. Finish, two-tone po siya, dekulay sa taas, black naman sa ibaba. Dagdag for ma points. So yung fork niya, ordinary lang po ito ng coil fork with mechanical lockout. So may preload adjustment po itong coil spring niya. Kung hindi nyo alam kung paano i-adjust ito, meron tayong video na ginawa para dito. Sabi niya sa fork lowers niya ay alloy 6061 pero in reality gawa sa baka lang lowers niya. Meron itong 9mm QR dropouts at IS mount ang brake mounts niya. Steel po ang stanchions niya, integrated po siya sa crown and steerer niya na steel din. 30mm ang diameter nito at anodized black ang finish niya. As always at this price point you won't find any rebound or proper compression adjustment. Ito yung first time na nakagamit ako ng bike equipped with a Sensa group set. In this particular bike, yung MX-8 model nila yung nakasalpak. Diretso performance stocks na tayo dito, since wala namang special features itong drivetrain nila. Shifting is crispy and crunchy, parang SRAM lang yung dating. Shifting speed is identical to that of Tourney. It's slow, though mas smooth siya magpalit ng gears. Parang Altus na 8-speed lang ang dating. Cranks are made by Ragusa, chainring is 34 teeth, and square taper po ang bottom bracket niya. Brake set is provided by C-Spark. Braking is kinda okay but I noticed some unwanted plane delivers and maingay po yung stock rotors niya. So sa mga gusto makakita ng shifting performance nito mga kapadyak, naghanda po ako ng isang road test para sa inyo. So bakit nga ba ako nag-road test? Basically, ito yung way ko para makonfirm ko kung maganda ba yung pagkakataon ko sa mga bike na aking binubuo. In this scenario, tinitest ko kung maganda yung pagkakataiming ko sa cambio nitong Tosik Brandon. So, by this away mga kapadyak, napapansin ko po kung ano yung performance and right feel ng mga drivetrain na nakasalpak sa mga bike na aking sinasakyan. Wheels are DHQ alloy hubs laced with double butted alloy rim made by Tosik. The tires are the ones worth noticing though. These are made by Compass, a tire manufacturer in China usually making OEM tires for budget bikes. May kita natin na tanwal ang mga sidewall nito. Nauso itong kulay ng mga gulong dito dahil marami na performance sa kanila. Performance acceleration niya or yung gaan niya na ipadjack ay para maxi space. Katamtaman lang at smooth lang yung pedal. Mainly dahil napaka low profile at matigas ang mga naps nito. Maingay din ito sa kalsada at hindi ganun katagal ang freewheeling nito sa bike na ito. Parang maxi icon lang dahil sa white display snobs nito. Sa cockpit niya, simple at pambudget talaga siya. Alo yung manobel at stem niya, pero yung seat post niya ay yari sa bakal at ordinary lang ang clamping system niya. Saddle ay medyo makapal for comfort kumbaga at makatutulong ito para sa mga newbies. As per request ng mga nanonood, ang SRP ng unit na ito ay naglalaro around 8,700 pesos as tested. So, worth it ba itong bike na ito at its given price point? Ang masasabi ko ay itong bike na ito ay ginawa for the looks department. Kapag 10k lang ang budget mo para sa isang MTB at gusto mong ang bike mo ang pinakamaporma, this is your way to go. 
But for the price, there are a few other bikes that can outperform this bike on the trail, spec-wise and performance-wise. Thank you mga kapadyak for watching. Don't forget to like and subscribe to this channel for more content. Sana nakatulong ako sa mabayang decisions ninyo. God bless mga kapadyak. Peace out.